ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಅರ್ಪಿತಾ ಕುಂದರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಾಮಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಾಯಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಗೈಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಂಸಾರ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸುಮನ ಪೊಳಲಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಜರ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅವರ ವಾಸ್ತವ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಕೇಳೋಣ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅವಳು ಸಹನ ಸಹನಾಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥವಳು ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ತಾಯಿಯಾಗೋ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದುವೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ವಿ ಟೆನ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಈಗ ನೀವು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಡಯಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದೇನೆ ಸಪುರ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತಿಂತೇನೆ ಹಾಗೇನು ಇದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಪೊಳಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆ ಪೊಳಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾನು ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆಗ್ ಸೇಂಟ್ ಆಗ್ನಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಸೊ ಡೈಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಯಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೆರಿ ರೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸೊ ತಾಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲೈಕ್ ನಾವು ನನಗೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತದೇನು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇದುವೇ ಆಯ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸಂಡೇಸ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಟ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಡಿಯಂ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಬೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತ ಹಾಬೀಸ್ ಅಂತ ಎಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಟ್ ನಾಟಕ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ
the way she used to interact with the students was very nice and uh, okay. i used to like her a lot okay uh, next iga college life aitu uh, college life alli neevu uh, bsc student agidru kuda ncc uh, hmm. nss antha idralella participate maartta idre anantra namma jeevana ondu main stage anta enu anta kelidre adu marriage hmm. uh, so nimma dampati jeevanakke neevu yav rithi kalitri anta andre iga ella girls narali ondu dreams irutade naavu madhuve aguvanta hudugenalli inta qualities irbeku hage hige anta so nimma madhuve yav rithi aitu anta ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಈಗ ಯಾರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಹಿಕ್ ಅಪ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಒಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಕುಡ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೆಂತ್ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದೆ ಓಕೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂತರ ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದಿದೆ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ರು ಬೆಸ್ಟೇ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿರಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಆದವಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವಳು ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದೇನು ತಾಯಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ನಾವೆಂತ ಏನಿಸ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಾಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಅಥವಾ ಏನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಮೇತ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬರ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಅದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಿ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕ್ಷಣ ಉಂಟಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ what do you say uh, it's very nice and you can only imagine mm. and uh, you cannot express any words uh, for that mm. so tumba khushi aagutade aa ondu chikka mogu anna naavu aa enu no anubhavisthe untala pre delivery aa ella no galanu naavu mariteve aa mogu kaiyalli hiddaga so june 7th nange ಜೂನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಸೊ ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಾಲ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಮರಳಿಕೆ ಸಾಧ್
ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಮೇತ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಮಾವ ಇಲ್ಲ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಸಿ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ನಾನು ಐ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಐ ಟು ಚೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಲೈಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಟ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲೈಕಿಂಗ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಏನು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಗೈಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇದು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತದ್ದು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು Uh, get there is a lot of procedures alva iga bere bere steps ide first ge prathama sopan adutya sopan adanella maadikkondu every level has some exams and tests to be done so adanella maadikkondu bande hagagi nanu i should say i am i was more independent and ondu ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಹೌದು ಈಗ ನೀವು ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ನೀವು ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಭವನದಿಂದ ದೇವರ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಅದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೀವು ಜೆ ಸಿ ಐ ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನೀವು ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಸಿ ಐ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೆ ಸಿ ಐ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಸಿ ಐ ಜರ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಜೆ ಸಿ ಐಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯೂರ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆ
ಆ ತರ ಏನು ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಆದದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹೇಳೋದನ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಆದರು ಆದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗಂಡನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಹೆಲ್ ಈಗ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೇನು ಅಷ್ಟು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಅವಳು ಅವರಿಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರವರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮೇಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಸೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ವಿ ಶುಡ್ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಓದು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವರ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಅದರ ತುಂಬಾ ನಾವು ಅತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಅವನೊಂದು ನೈಂಟಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ದಾಟ್ ಮೈಟ್ ಲೀಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಹಾಬೀಸ್ಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಳಿದ ತಾಯಂದಿರಿಗಾಗಿರ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಡ